2019. Oui, mon, mon cher collègue, nous avons déjà eu le débat euh, sur euh, la, la charte du numérique et sur la, le principe de neutralité du net. Donc, je ne pense pas qu'il soit utile euh, de revenir là, sur, sur cela. La Commission euh, n'a pas changé d'avis. Euh, quant à la protection des données à caractère personnel, nous proposerons euh, un amendement euh, qui viendra, je crois, malheureusement, beaucoup, beaucoup plus tard dans notre discussion, puisque nous proposons un amendement à l'article 34 euh, de la Constitution pour inscrire euh, cette... Euh, cette mention. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis. Même avis. Alors, Madame Untermayer, comme vous êtes signataire. Euh, très très rapidement, merci, euh, Monsieur le Président, pour, pour vous dire que nous considérons qu'à l'article 1er, nous devons, euh, dans cette constitution du, du 21e siècle, consacrer un principe concernant le numérique. On ne peut pas imaginer d'avoir une constitution du XXIe siècle qui ne parle pas du numérique avec les, les problèmes de souveraineté qu'il pose et les problèmes de, 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 de protection des données qu'il pose pour les personnes. Donc nous entendons bien l'avancée que vous faites sur l'article 34 et nous vous en remercions. Nous nous permettons d'insister en disant que dans le cadre de la navette, et sans doute au Sénat cette question vous sera, vous sera posée, nous devons réfléchir à un principe qui s'inscrive euh, à, à l'article 1. Merci Madame la députée. Monsieur Guasguen. Franchement, je trouve que cet article n'a pas sa place. Je vais vous expliquer pourquoi en deux mots. D'abord parce que, comme beaucoup de sujets, nous nous mettons dans les mains du Conseil constitutionnel une fois de plus. Certes, le Conseil constitutionnel, c'est d'une infinie sagesse. Mais je voudrais rappeler quand même que chaque fois que nous nous mettons dans les mains du Conseil constitutionnel, c'est un peu de notre patrimoine législatif qui s'en va. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je voudrais vous dire que franchement, à trop coller à l'évolution technologique, nous sommes en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors je vais faire un plaidoyer un peu prodomo, mais faites confiance à l'imagination juridique, croyez-moi. L'imagination juridique dépasse très largement la technologie. Et d'ailleurs la force d'une constitution et du droit, c'est de savoir s'adapter aux évolutions technologiques sans pour autant préciser à chaque fois dans ces évolutions technologiques qu'il va falloir donner au Conseil constitutionnel un avis personnel qui, qui, qui nous gêne. Faites confiance aux vieux juristes, faites confiance à l'imagination juridique. Cette imagination juridique aura très rapidement le pas sur la conception que nous aurons demain du numérique. Nous n'avons pas besoin d'appeler au secours des juristes approximatifs du Conseil constitutionnel pour donner une solution dans ce domaine. Donc gardons le pouvoir et essayons de réfléchir ensemble sur cette évolution sans pour autant transgresser nos règles de droit qui sont à mon avis quand même très solides dans ce domaine et facilement transposables. Merci Monsieur le député. Monsieur Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Non, Monsieur Gosgen, je ne crois pas qu'aujourd'hui, euh, nous euh, ayons des, des droits euh, très euh, solides en, en la matière. Quand on voit euh, le scandale de Cambridge Analytica, quand on voit les fuites euh, de données, quand on voit que euh, nous sommes espionnés euh, numériquement euh, par des puissances alliées, mais pas forcément amies, et que dans euh, tout ce euh, domaine-là, nous ne faisons rien, nous n'agissons pas sur les questions du, euh, du numérique parce qu'il n'y a pas de droit reconnu aux citoyens, aux entreprises, aux administrations dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a un vrai souci et que nous, avons, nous ratons l'occasion, euh, si nous ne euh, nous saisissons pas de cette réforme constitutionnelle, pour inscrire euh, des droits, pour préserver la neutralité du net, pour préserver... Les, euh, les données personnelles pour préserver euh, l'accès euh, euh, libre euh, au, euh, au réseau. Et donc, euh, Madame la, la rapporteure, dire que la loi est compétente, parce que c'est ça euh, ce que vous nous dites quand vous dites que vous modifiez l'article 34, c'est dire que la loi est compétente euh, pour euh, traiter de la protection des données personnelles. Mais la loi l'a déjà fait en 1976 avec la loi sur, le, sur la CNIL. Donc, ça ne change rien ce que vous faites. Par contre, proposer dans l'article 1 Garantir des droits dans l'article 1, là, ça permettrait de faire avancer les choses, ça permettrait de garantir notre souveraineté, tant sur la question des données que sur la question euh, des réseaux. Et je pense que nous ratons un, un rendez-vous historique si nous ne le faisons pas maintenant. 